diretores mais controvertidos e cultuados do cinema contemporâneo. Faz filmes que pouca gente entende, é verdade. E quem vê, ou ama ou odeia. Personagens bizarros, imagens alucinantes que expressam sonhos e até delírios. Histórias que nem sempre têm um fim e que flertam com o real e o surreal que rondam a natureza humana. Enfim, um cinema de dar nó na cabeça e que fez dele um dos mais conhecidos cineastas da atualidade. O Roda Viva entrevista hoje o diretor, escritor, fotógrafo, pintor e compositor americano David Lynch. São dele os filmes O Homem Elefante, Coração Selvagem, Veludo Azul, Cidade dos Sonhos e a famosa série de TV Twin Peaks. A entrevista começa em 30 segundos. <música> O cineasta David Lynch veio ao Brasil para divulgar a técnica da meditação. Mas não é uma meditação qualquer, não. Segundo ele, só a transcendental é que é o máximo. Um hábito ao qual ele aderiu já há mais de 30 anos. Lynch, que já fez 10 filmes, não acredita no futuro do cinema, nem da televisão, muito menos do DVD. Tudo isso vai parar é na internet com seu maravilhoso e leve mundo digital. Tudo que o cineasta faz e gosta vai entrando no endereço eletrônico através de vídeos, CDs com trilhas sonoras de seus filmes e uma ampla lista de produtos que compõem sua loja virtual. Bonés, posters, fotos, bottoms, camisetas e até café torrado produzido com grãos orgânicos e vendido com a grife do diretor. O café, uma obsessão do cineasta, ajuda a Fundação David Lynch a arrecadar fundos para programas de redução de estresse em escolas através da meditação transcendental. A Fundação também estuda os efeitos da meditação na criatividade, aprendizagem, depressão e uso de drogas. Meditação é um tema que tem ocupado cada vez mais David Lynch. Sua vinda ao Brasil em agosto de 2008 foi para divulgar o seu livro Em Águas Profundas, Criatividade e Meditação. Autobiográfico, o livro mostra como a meditação influenciou a vida e o processo criativo de David Lynch. Típico americano de classe média, Lynch gostava de desenhar e pintar quando era criança. Acabou estudando artes plásticas. E foi a partir da pintura, ao fazer animações de seus quadros, que ele passou a se interessar por cinema. Seu primeiro filme veio em 1977, Eraser Head. É baseado num episódio da vida pessoal, quando sua namorada engravida. No filme, o bebê nasce com deformidades, um impacto que marca a série de personagens bizarros e complexos que também povoariam seus outros filmes. O sucesso de bilheteria e crítica veio com Um Homem Elefante, a história de um jovem que tem o rosto deformado por uma doença e durante anos é explorado como uma atração de circo. Foi indicado a oito Oscars. O diretor depois teve outras duas indicações por Cidade dos Sonhos e Veludo Azul, outros dois sucessos. Cidade dos Sonhos também foi prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes de 2001. Cannes já havia premiado David Lynch com a Palma de Ouro em 1990 pelo filme Coração Selvagem. O ah! Mundial do Diretor veio com a série de TV Twin Peaks. O título é o nome de uma cidade fictícia no norte dos Estados Unidos, habitada por personagens misteriosos. É o cenário para a história que gira em torno da investigação sobre o brutal assassinato da adolescente Laura Palmer. A série foi exibida entre 1990 e 91 em vários países, inclusive no Brasil, e deu origem a outro filme de David Lynch, Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer. Darkness, 
Para entrevistar o cineasta David Lynch, convidamos o Ricardo Calil, que é redator-chefe da revista Trip, José Geraldo Couto, crítico de cinema e colunista da Folha de São Paulo, o Biratã Brasil, subeditor do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, e Leon Kakoff, crítico de cinema e diretor da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A Laís Duarte, do jornalismo aqui da TV Cultura, vai fazer ao nosso entrevistado as perguntas dos telespectadores que foram encaminhadas antes, porque o programa de hoje é gravado. E, claro, o Paulo Caruso está aqui também. Ele vai desenhando aí os momentos do nosso programa. Hoje você vai ter um concorrente que é o próprio entrevistado, Caruso. Ele adora pintar também e faz os seus próprios desenhos. Boa noite, Sr. David Lynch. Obrigada pela presença. Good evening. Uh, vamos começar falando sobre meditação, até para não contrariá-lo. Uh, meditação é conhecida entre a gente como o repouso da mente, um, uma técnica não invasiva, barata, custo zero, sem efeitos colaterais e que até onde a gente está informado tem uh, recebido cada vez mais adesões da medicina ortodoxa e ocidental. Eu já li cardiologista falando que Meditação combinada a uma dieta correta faz mais bens, é muito, às vezes muito melhor do que o bisturi para o coração. Uh, com a gente uh, uh, aqui no Brasil, eu acho que tem, uh, existe uma certa curiosidade em entender qual é a sua meditação, a transcendental. O senhor, nessa sua peregrinação pelo Brasil, saberia dizer às pessoas que estão que ficaram curiosas e interessadas, como achar, por exemplo, o professor certo a que o senhor se refere para a meditação transcendental aqui no Brasil e, e enfim, como uh, que torna possível, basicamente, se chegar à felicidade infinita? Ok. Um, there are many forms of meditation. You don't ever say that um, anyone is better or worse than another. Uh, it's a personal choice, but... I always say, I don't know what are the kind of meditation I would take if they took transcendental meditation away from me. Transcendental meditation truly does take you from the surface of mind, gives you the key that opens the door to the deepest level, transcendent, pure, unbounded consciousness. And it's felicidad, infinite felicidad. When you experience it, you enliven it, infuse it, and grow in that. Everyone has consciousness, but not everyone has the same amount. Why stay with this one, one amount of consciousness when a technique is available to expand it and all positive qualities? Side effect of expansion of consciousness, negativity truly does start to recede. Heavy weight of negativity that we live under. It is so freeing. It is, among many other things, a stress buster. You experience infinite bliss, infinite happiness, and watch stress go like water off a duck's back. It's a very specific teaching. You're given a mantra, a specific sound vibration thought that turns the awareness within, and one naturally and easily dives through subtler levels of mind and intellect and transcends. You need a legitimate teacher to teach you, give the mantra, tell you how to use it, and then once you know you're meditating correctly, you add it to your life and go about your business and watch things get better. Mas de que maneira aqui no Brasil as pessoas podem encontrar esse professor certo? O senhor sabe aonde? There's teachers of transcendental meditation in each city that we've been to, Rio, Sao Paulo, Belo Horizonte, and probably down in Porto Alegre, where we're going to. Um, and um, I'm sure there's some number that you could call and find a legitimate teacher of transcendental meditation. Ok. Quem é o próximo? Sr. Lynch. Yes. É, falando então nesse assunto, é, como que então a, a, essa meditação realmente influencia ou influenciou desde o início da sua carreira o seu trabalho? É, é possível a gente imaginar que a sua, sua carreira poderia ter sido diferente se você não tivesse aderido a essa meditação? Yes, um, I like every other human being, um, and every, it's relative, but I had tons of tension. 
tons of stress, a little bit of depression, and a lot of anger. I say negativity like this is the enemy to creativity. And when I started meditating, so naturally, anger, this anger that was there, lifted away. Almost from the beginning, start happiness coming up from within. So I found I got happier in my work. Heavy weight of negativity going, a fe feeling of freedom. And in this feeling of freedom, a feeling more flow of creativity, the flow of ideas. And as I say, if that ball of consciousness starts expanding, one can catch ideas on a deeper level. Expand it more, catch ideas on a deeper and deeper level where there's more information in the ideas and a more understanding so you understand the thing. Ocean of pure knowingness. You infuse that and you unfold the number one tool for the artist, intuition. Knowing when something isn't correct and seeing a way to make it correct. It's so, and the happiness in the doing. Happiness energy. Say goodbye to fatigue and stress and these things that are killing us. Mm -hmm. Mr. Lynch. Um, yes. No livro que o senhor veio lançar no Brasil, o senhor num capítulo fala, por exemplo, sobre a beleza que consegue enxergar num corpo decomposto. No capítulo seguinte, o senhor fala sobre harmonia, sobre paz, sobre iluminação. É, não existe uma contradição ou um paradoxo entre o cineasta dedicado ao bizarro e essa figura pública que se tornou porta-voz da meditação? Não. E eu vou te dizer por Eu me apaixonei com ideias. E eu vou me apaixonar com ideias diferentes do que você me apaixonou. Mas quando você está apaixonado, você está apaixonado. E eu sempre digo, há uma coisa sobre artistas, e eu sou um deles. E eu fui definitivamente um antes de começar a meditar, que, você sabe, o mais sofrido, o mais angustiado, o mais the more suffering, the more anguish, the more, you know, stress, the more this, it, it feeds the work. Absolutely coming from a strange thing in France, I think, the starving artist in the garret, starving artist, and it's romantic from the outsider, but for the starving artist, it's not romantic. They would love to be able to, you know, you know do their work and, and have some money to get the tools to do the work and happiness in the doing. Mm -hmm. Suffering enemy of creativity. Stories throughout time have had contrast, highs and lows, um, life and death situations, lots of torment, suffering, negativity. That's what stories are about the human condition. And more often than not, stories reflect the world in which we live. So we live in a pretty negative world. But I end up saying the artist doesn't have to suffer to show suffering. You just have to understand it. You don't have to die to shoot a death scene. You got to just understand it. And understanding grows when you truly transcend and infuse infinite intelligence is there. Start infusing that. The whole thing comes clearer and clearer and it feeds the work. Agora a ala de lá quer fazer pergunta. Excelente. <laughs> Uh, Hello. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o filme The Straight Story, que aqui no Brasil chamou uma história real. É, eu sei que, é uma, que se baseou numa história real, de fato, num personagem chamado Alvin Straight, mas me parece também que é uma espécie de resposta irônica do senhor aos críticos é, mais conservadores que viviam cobrando do senhor que contasse uma história linear, com começo, meio e fim, com personagens coerentes, motivações claras, transparentes e, se possível, com um final edificante, uma mensagem positiva. E, de certo modo, foi o que o senhor fez com The Straight Story. É, entregou esse, esse tipo de filme, só que à sua maneira, com o seu estilo. É, é, o próprio título, embora seja o nome do personagem, Straight Story, parece brincar com os vários sentidos da palavra straight em inglês. né? É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse filme, sobre a, a, esse filme no conjunto da sua filmografia, no conjunto da sua carreira, a sua motivação para fazê-lo e uh -huh. tal, como você vê a relação com os outros. Um, my third wife, Mary Sweeney, 
and her friend, childhood friend, John Roach, mm -hmm. uh, got this idea to write a script about Alvin Strait. And, and um, this story came out of newspapers. It's based on a true story. Mm -hmm. I, uh, they talked to me about it. Would you be interested in doing this? And I, you know, they, I, over three years they talked about it. Mm -hmm. And I had zero interest in this story. <laughs> <laughs> when they finished the script, though, they sent it to me. And I sat down and started reading it. And from this script, I felt this emotion come. Mm -hmm. And I said, oh, I am, this is, this is, this is beautiful. And I changed my whole, you know, outlook on this thing. And I always say, even though it's linear, it's my most experimental film. Because mm -hmm. very few elements go down the road with this. Mm -hmm. and, and how do you get emotion from these, these few elements? There's no, there's no other things, you know, it's just pure, straight ahead. Mm -hmm. And so it was an experiment in a way, many times. You know, I, it's the, the, all the elements have to f f at least feel correct to me to get this boom, the motion coming out. And we all know, we see sometimes an actor or actress crying on the screen and the audience doesn't feel it. And then maybe we see an actor or actress laugh on the screen and the whole audience is crying because they, they feel what that laugh means. Mm -hmm. They know what it means. Tricky, tricky business. Mm -hmm. But I fell in love with it because of the emotion. Mm -hmm. And it's different than other films that I've made, but close in some ways to The Elephant Man. Leon. Mm -hmm. Então, uh, eu sinto, eu vejo, acompanho a sua carreira e vejo que o senhor assim, é muito querido e prestigiado na Europa. Uh, eu acho que graças a iniciativas na Europa, agora você mesmo citou o Rush, e, e, e tem o caso da Fundação Cartier, que fez esse belíssimo, essa belíssima exposição uhum. com o teu trabalho, e onde se prova que você realmente é um artista multimídia, capaz de atacar todas as áreas. E o último festival de Cannes, com uma foto desfocada sua, fez um belíssimo pôster. Então, o teu prestígio assim, é muito, muito alto e você é muito querido, graças assim a iniciativas europeias, eu percebo isso e a gente acompanha isso. E eu sei que você, esse livro, Em Águas Profundas, que está sendo lançado agora, no Brasil, uh, você declarou em alguma entrevista que eu li que uh, a renda do livro seria revertido Uh, e dos teus trabalhos para uma fundação que leva o seu nome, David Lynch. Queria saber qual é o, o, o propósito dessa fundação. It's called the David Lynch Foundation yes. for Consciousness-Based Education and World Peace. Mm -hmm. um, we raise money to give transcendental meditation to any student anywhere in the world who wants it, or any school who wants it for the whole school, students, faculty, principal. Before the foundation, uh, there were three schools in the United States that had it for the whole school. Now there are 16. Some of the schools that got it recently were among the worst in the state that they were in. Violence, real depression, suicides, fights in the hall almost all the time. Not a school you would want to go to or have your child go to really in trouble. They'd tried everything. And they might have wondered, how is this strange thing of meditation going to do anything for our school? But they started hearing stories of what it do did in other places. And they got this into their school. Within one year, 180 degrees turn. Students, happy, but from the inside. This is their technique. They dive within twice a day and poof, grades go up. Getting along with the fellow man comes just naturally. Respect for the teacher's trying to do something for you. Whole different outlook. Teachers smiling, saying stories about the tremendous difference. Stress buster it is. It just gets rid of it. Anger, you know, lifts away. What is the problem? They start looking at the world differently, and they say the world is as we are. It can be a beautiful world. It's all there. This is modern science's unified field, always and forever been there. 
Transcendental meditation is not a religion, not a cult. It's a technique to dive within and unfold that, and it's a human being thing to do it. Every human being has as his or her birthright enlightenment somewhere. Full potential of the human being is so beautifully huge. And this David Lynch Foundation just trying to, you know, get this going. Senhor David, uh, falando em yes. técnica zen, etc., uh, essas pulseirinhas na sua mão direita têm alguma relação com a meditação? Mm -hmm. Ou são muito pessoais para o senhor contar o significado delas? This was uh, given to me by beautiful Vedic pundits from India after a ceremony. So I'm wearing it and you wear it till it comes off. Foi ele que morreu agora no começo do ano? O mestre da meditação? No, Maharishi Mar Mahesh ah, Yogi okay. uh -huh. is a teacher, a world teacher. And um, Maharishi, um, transcendental meditation is a mental technique, but an ancient mental uh -huh. technique an ancient form of meditation that Maharishi Mahesh Yogi brought out for us this time, for this time. Ok. Nós vamos fazer um intervalo, lembrando que, por se tratar de um programa gravado, as perguntas de telespectadores apresentadas aqui daqui a pouco, assim que a gente voltar do intervalo, a Laís vai começar a fazer, chegaram antecipadamente e pela internet, através do nosso site, que é tvcultura.com.br barra Roda Viva. Você pode se informar também sobre os próximos programas e mandar e-mail dando críticas, sugestões ou mesmo fazendo perguntas para a gente. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o Roda Viva, que hoje entrevista o cineasta americano David Lynch, que entre um filme e outro é também escritor, fotógrafo, pintor, compositor e principalmente meditador. Sr. David, uh, o senhor tem falado muito, eu sei que o senhor não vai ter uma resposta uh, sobre o futuro, que o senhor já disse em outras das suas entrevistas, mas o senhor tem falado muito também sobre o fim dos filmes e tem afirmado que o futuro está na internet, principalmente na entrevista que o senhor deu para o Biratã, no Caderno 2, do Estado de São Paulo. O, dá para o senhor explicar melhor para a gente o que, que o senhor antevê em matéria de digitalização da sétima arte? Right. Um, I don't know everything that's going on, but I think we all feel a huge change in the film business that happened to the music business some time ago. The internet is getting faster and faster, quality going higher and higher, and more and more people are seeing films, television shows, all these things on the internet. I have heard domestic box, you know, the theatrical uh, distribution is going down in attendance. DVD sales going down. It's kind of pointing to the fact that the internet is where it's happening. Film as beautiful it is, celluloid, is big, heavy, and slow. And it's reminding me of dinosaurs, just gently going away. Digital, getting better and better every single day. In the still camera world, if you go on the street, pretty much no more film. Same things happening in the business, in the, in the feature film business. Em que tamanho de tela nós veremos os próximos filmes? Será que a tela grande acabou? I love a big screen mm -hmm. and big sound. And I'm hoping that, um, you know, films can come in in a tiny machine, which you could drop in a little box and squirt it on your wall, big. Okay. with a killer sound system okay. and so that we can go into another world and really have an experience. Okay, Laís. Pergunta enviada por Renato Barbieri, de Brasília. Em todo o ciclo de produção de um filme, qual é o momento mais desafiante para o senhor? They're all um, about equal and all super important and all very enjoyable. Every aspect. And the whole thing is, you get ideas you fall in love with, 
and you get to translate those to cinema. And cinema uh, is made up of many, many, many elements. So it's, it's just uh, step by step, day by day, not walking away from anything until it feels correct. All a beautiful process. Solich. Yes. É, há um trecho aqui no seu livro que me chamou a atenção, que o senhor disse que adora a lógica dos sonhos, adora a forma como que eles se desenrolam, mas dificilmente extraio ideias dos sonhos. Que às vezes até sou um pouco estranho é, vendo os seus filmes. A gente imaginaria que o senhor já teria sonhado, por exemplo, com uma orelha encontrada na relva, por exemplo. É, por que essa, os sonhos não são tão fonte de inspiração para o senhor? They just haven't been a source, um, but I, I say that cinema can say concrete things, and it can say abstract things, and it can say a thing, in, in a way it's a dream language, in a dream language. So ideas come, and I think I fall in love with ideas that have a concrete uh, part, but that one that holds abstractions. This is, I, I just love. Mm -hmm. And um, I like to daydream. I like to daydream as a way to catch ideas. I, but I like to uh, just go about, and, and sometimes you catch an idea when you least expect it. So it's all about the ideas, but I love abstractions. Senhor Lynch, é, no seu livro, é, o senhor diz que é, faz uma informação muito surpreendente para mim foi é, que o senhor faz testes de audiência dos seus filmes com o público. Não sei se de todos ou de alguns deles. Assim, Eu gostaria de saber é, qual que é o papel do público uh, para o seu cinema no, durante o processo. Ou seja, o senhor pensa no público em algum momento. É, é difícil para mim imaginar que o senhor faça isso com um filme como O Império dos Sonhos, por exemplo, que tem três horas, que é um filme muito desafiador. É, o público faz parte da equação? The public isn't part of it. Um, the idea is the thing. So I figure if I stay true to the idea and stay true to all the elements, you know, based on that idea, and not walk away till they feel correct, uh, that I have a chance of people, you know, feeling that same thing. So the audience is, is you know, comes later. It's just if I stay true to it, then they may feel that. And um, the, the test screening not, doesn't need to be a huge amount of people, but toward the end, when you're working on the whole, um, to sit with 12 or 14 or 40 people can teach you so much valuable things. You could, and they don't have to give cards, just feel it. And you feel when it's not working. And then you go rushing back and try to fix those things, have another. One time it happens that it feels pretty good going through. They can teach you many things. É, por favor, o, o seu cinema é muito pessoal, né? Um do, o senhor é um dos cineastas que conseguem ter um universo muito particular, muito próprio e inconfundível. É, eu queria saber do cinema que se faz atualmente no mundo, se é, o que, que é o que, que ainda o que ainda é, comove o senhor, o que empolga ou no mínimo interessa o senhor no cinema que se faz hoje no mundo, que eu acho que é bem diferente daquilo que é o seu cinema, né? Isso é uma coisa e a outra se o senhor costuma acompanhar é, cinematografias periféricas, digamos, como a asiática, latino-americana e tal. No, I am um, so ignorant about world cinema. I like to make films and I like to work. Uh, I don't know how, for instance, um, Marty Scorsese has a reputation of being, you know, maybe the number one film buff in the world. I don't know where he finds time to see all these films. And uh, so I can't answer your question really. Um, I, I um, Aki Kurzmaki, Uh, I've seen, um, uh, I feel is, is doing really interesting things, and um, Pedro Almodovar, and um, I like Werner Herzog as a, as a 
filmmaker character personality, you know, as much as his, his films. The Strojak is one of my favorite films of his. Um, there's a lot of people, um, I think, doing, you know, good modern cinema, but I don't know so much about it. O senhor acha, por exemplo, do é, David Cronenberg, que me parece também um cineasta que trabalha é, dentro da indústria, ou no, nas franjas, no limite da indústria, mas com uma linguagem e uma personalidade muito original e muito própria. Yes, he's got his own voice, mm -hmm. and, uh, but I don't know his cinema so well, mm -hmm. but he works in freedom and his own voice rings out. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Seu Lynch, eu creio que uma das maiores hipocrisias, hipocrisias sociais, né? a parte de fingir que não existe fome e miséria no mundo, seja ignorar o vasto império uh, das drogas e das, e das suas ramificações na economia. E, junto com isso, as legiões de drogados que existem no mundo. Como é que a sua arte de meditação pode ajudar os, do, os drogados do mundo? Uh, uh, Maharishi always said, water the root and enjoy the fruit. In the individual, watering the root is transcending, experiencing that deepest level. Enliven that, and the whole tree comes up to perfection. In our world, if we say water the root and enjoy the fruit and think about the world, the leaves of our world tree many, many problems. Turning yellow, turning brown, branches drooping. And we work on the surface to try to get this little leaf represents AIDS. Try to get that AIDS leaf back healthy green, get rid of AIDS. These leaves represent different kind of cancer. We try to get them green, pour millions of dollars in to make them green. These represent drugs, you know, all kinds of drugs and drug deals and murders and all things connected to it. All this, the way it affects you know, society, all the way around. Surface, surface cures, band-aids. And as you know, if you could, and the technology are here to do it, enliven that field of unity, unified field, unbounded consciousness, happiness, energy, intelligence, creativity, universal love, Enliven that with a peace-creating group doing transcendental meditation and its advanced techniques. This field is, I travel with one of the world's greatest quantum physicists, a one with 19 zeros af after it times more powerful than the atomic level. All the power that runs the universe is there and it's all positive. A peace-creating group because they're a group, they say quadratically more powerful than the same number scattered about. This field is so powerful that we only need the square root of 1% of a population to make this thing start happening. The square root of 1% of Brazil is about 14 or 1500 advanced meditators. Water the root, get it from the deepest level. The whole thing comes up to perfection. Flowers appear, the fruit appears, and for the world tree, that fruit is called peace. And they say real peace isn't just the absence of war, it's the absence of negativity, the seeds of war. And it will never happen on the surface, the, air, the level of the leaves. It happens so beautifully and absolutely scientifically by enlivening that deepest level, our home. In Vedic language, that deepest level is called Atma. It means the self. Know thyself. Know it by unfolding it. And you're unfolding your full potential as a human being, your enlightenment. Sr. Lynch, a Fernanda Vogue aqui de São Paulo pergunta o que o senhor acha da série de desenhos animados Os Simpsons? Existe alguma semelhança entre os trabalhos do senhor e os episódios do desenho? Um, I don't know The Simpsons so well, but my um, son Riley, he loves The Simpsons. 
And Matt Groening used to do a cartoon, you know, way back when, and I had a cartoon, The Angriest Dog in the World, in the same paper, I think. My cartoon, The Angriest Dog in the World, made zero money. And Matt, <laughs> he's made trillions. <laughs> Uh, nós vamos fazer então mais um intervalo, lembrando que a memória do Roda Viva está disponível em nosso site tvcultura.com.br barra Roda Viva, onde você pode pesquisar o conteúdo do nosso arquivo e também mandar e-mails com críticas e sugestões. A gente volta já já. Você acompanha hoje no Roda Viva a entrevista com o cineasta americano David Lynch, um dos diretores mais cultuados do cinema contemporâneo. Dirigiu, entre outros, O Homem Elefante, Veludo Azul, O Império dos Sonhos e a famosa série de TV Twin Peaks. Senhor David Lynch, eu vou confessar que eu tenho uma inveja de uma coisa no senhor, é a sua fidelidade ao seu corte de cabelo. Eu queria ser tão fiel assim ao meu corte de cabelo. Nada faz mudar de ideia. Quem o bolou esse corte de cabelo que o senhor mantém há quantos anos mesmo? I think quite a long time. Um, I, I think it started in the seventh grade. Um, it's kind of based on Elvis Presley sort of brought this ah, you know, in a way. Okay. And everybody has a variation on that, but your hair is very beautiful. <risos> ok. Uh, eu queria que o senhor falasse um pouco também, até para não frustrar os nossos telespectadores, sobre Twin Peaks. Depois se transformou num filme, que, do qual o senhor não gostou totalmente, sobre o sucesso da televisão. Não, eu gostei muito. Do filme, D do Dune, do longa metragem like. também, também do, também do final. Do, fi do final da série da TV é que o senhor não gostou, foi isso? No, the end of the TV series um, was upsetting to a yes, lot of people, and in a way upsetting to me. But we, Mark Frost and I, who you know wrote the um, the thing, um, thought that perhaps ABC would change their mind and go another season at least, and uh, we could um, uh, undo that somewhat negative ending. But they didn't go forward. E, e do filme, o filme se pagou, foi um sucesso, porque muitos dos seus filmes o senhor diz que não chegaram a se pagar, né? I think I've never lost money for a company, but not made much. Um, and Twin Peaks, uh, Fire Walk With Me, I love this film. Last Seven Days of the Life of Laura Palmer. But it did not go well in the world. Um, and I think because um, a lot of the humor of Twin Peaks wasn't in it, because a lot of humor wasn't in her last week of life. O senhor está agora só produzindo um filme de um diretor chinês. O senhor não tem próximos projetos cinematográficos? I don't have any Chinese... Um... Chileno, chileno. No. Um, eu li em alguma das suas entrevistas que o senhor está produzindo. Oh, Jodorowsky. Jodorowsky, I'm going to be executive producer, uh, executive producer on Isto. his film. Uh -huh. And then Werner Herzog, executive producer on a film he's making. Ah, o... Uh, going to make. Então, o senhor tem duas produções na, na, nos projetos. Yes, but they're neither one in, in production now. Ah, yet. Ah, ok. Uh -huh. Tá bom. Diga lá. Sr. Leite, yes. é, no outro bloco, falando das suas de algumas de suas preferências cinematográficas. O senhor citou um diretor finlandês, citou um, um espanhol, um alemão, e o Cronenberg, que é canadense, mas não falou de nenhum americano. Isso foi por alguma alguma diplomacia ou porque realmente o cinema americano hoje em dia não lhe interessa tanto? Um, I know there are some great American directors. Um... I, I, I think I, I liked uh, Boogie Nights by Paul Thomas Anderson, but I did not like his last film. I think he's got a lot of talent. E nenhum outro cineasta chama sua atenção hoje? No, I like to work. 
Good. Okay. <laughs> Sr. Lynch, uh, eu gostaria de saber em quem o senhor vai votar nas próximas eleições nos Estados Unidos e se o senhor acredita que a política pode ajudar nesse caminho de busca pela paz. Um, I will vote for Barack Obama in the next election. I believe that um, um, the United States has gone quite a ways down and it's time to go up. And I think they say that the, the president is only as good as the people he represents, the collective consciousness of the people. And so when you have a president like George Bush, you begin to wonder about the people in the country. And so when you can raise the intelligence And the, and the education of the people, you'll get a, a better uh, leader. And one way to do that is let the people you know, transcend and, and infuse that you know, deepest level, pure consciousness. In, expand intelligence, expand creativity, expand love, expand happiness, and you'll see a huge change. No more George Bush. Lucas Valente, de Porto Alegre, pergunta qual a influência nos seus filmes da sua infância, juventude e da relação com os seus pais? That's a good question. Um, I think places really do conjure ideas. And I grew up in the Northwest until I was 14 and spent a lot of times in the woods. So I know the feeling of a woods. I know the mystery of the woods. And this, I'm sure, has had some, you know, influence. And I had a very happy childhood, you know, and I had, you know, many happy dreams. And um, uh, I think that, you know, gives fuel, you know, to someone for the future. And I, my mother refused to give me coloring books. And, uh, but, um, encouraged me, you know, with lots and lots of blank paper and drawing materials to just go because she saw that I love to draw. So uh, I think this thing of no borders also made a big influence. And um, every child, though, sees things in the world and senses things. Like you see a house, but then you sort of sense something behind the walls, inside the house. You just sort of know something. A mystery, mysteries, so beautiful. É uma pergunta bem prosaica. É, o senhor disse numa entrevista recente que costuma meditar duas vezes ao dia, 20 minutos pela manhã e 20 minutos à noite. É, eu sei que o senhor está atravessando aqui uma, uma verdadeira maratona de, de compromissos aqui no Brasil esses dias. Então, a minha pergunta é se o senhor está conseguindo cumprir esses, essa sua prática de meditação nas duas vezes ao dia, como que o senhor está administrando esse seu tempo? I've been meditating for 35 years, twice a day, and never missed a meditation. Nem durante filmagens, a realização Não. de um filme. I have never missed a meditation in 35 years. So it's so easy to find 20 minutes in the morning and 20 minutes in the afternoon. But it's true. People say, I don't have time for that. My day is so full that I cannot do. And besides that, I don't even believe it will change my life. You know, and so they don't. But it is very easy to do it. And it's, it's not a trying or concentration form of meditation. Once that awareness is turned within, one naturally dives. And why is it natural? Because each deeper level of mind, each deeper level of intellect has more happiness. And when you transcend, ocean of infinite happiness. Just turned in that direction, you just go. It's profound, but easy and effortless. You come out of meditation, so much energy, so feeling of refresh, so much happiness 
They say this bliss in this ocean is physical, emotional, mental, and spiritual happiness. You can vibrate in happiness. And it's the kind of happiness that doesn't go. Out here we look for happiness. We find it sometimes, but we live in a world of change, so we see it fade. Then we look over here. The real thing is within. And it, and it makes life better. And so you say, you got the key to the treasury. You don't have to go to the bank. You say, here's the key to the treasury. No, I don't have time. But you could take the key, go to the treasury, and there's an infinite amount of gold there. It's yours. Thank you. O senhor pratica algum esporte? I don't, I don't, um, I like sometimes walking. Mm -hmm. Ok, uh, Leon. Senhor Lynch, o, a gente sabe, isso é evidente, né, que a principal indústria americana, a indústria número um, é a de armamentos. E a segunda é a de cinema, que fetichiza os armamentos, na sua maior uh, variedade né, e diversidade. E o seu cinema, de certa maneira, é boicotado por Hollywood, que fetichiza os armamentos e aplica né, muitos filmes de ação né, nos seus enredos, com muito, muita arma, muita fetichização de arma. Isso é um motivo, na tua opinião, de você ser boicotado assim, pelo, pelo sistema de Hollywood e necessitar de, de parceiros europeus para fazer cinema? I, um, I'm not boycotted from uh, Hollywood, but um, a lot of times, um, unless your movies make about $100 million, they don't want to give you final cut. So if you don't have final cut, if I don't have final cut, I can't work with, with them. It, I, would, I, would, I would rather not do the film and go um, dig holes in the ground, anything. If you can't make the film that you want to make, it's, it's, there's, no, there's no way you can do it. So, um, but as the world changes, so will cinema. As the world changes, so will painting. And I say, you look in any museum, you can see how all the things changed throughout time. So this, this is what's happening now. But I don't think, I think uh, things are, you know, changing in, in already in a better way. And, and this kind of thing will, will go. Arms dealers, they can retool and make a different kind of a machine and be happy and profitable in that. I hope so too. It's coming. Sr. Lynch, o Edilson yes. Palhares de Araxá, Minas Gerais, pergunta, visto que a versão estendida de Duna em DVD não o agradou, os fãs de Duna podem esperar uma versão do senhor definitiva? No, um, that the extended version was a TV version mm -hmm. where they, without talking to me, found some things and added them in and then put a strange narration, which I never heard, but that I said, okay, fine, do it, but take my name off it. It's not my thing anymore. Dune was one film I made I didn't have final cut. I signed the contract knowing I didn't have final cut. I knew I was doing bad when I signed that, and it turned out bad. What happened, I started selling out early on. In other words, there's no footage laying somewhere that would make it to be the film I wanted to make. It's just not there. Digo, Biratã, você está tão curioso. Uma curiosidade, em umas entrevistas do senhor que a gente leu aqui, que a produção passou, em uma determinada época, o senhor tinha dito, teria dito que a, a pintura teria se tornado uma válvula de escape menor no seu trabalho. Mas, assim, julgando pelo pelo quantidade de trabalhos que a gente viu, inclusive naquele livro que o Leão trouxe, o senhor sempre produziu muito em pintura. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa importância da pintura para o senhor no seu trabalho. Well, it's not an escape. It's, it's, it's like... Um... Um, if you are in prison, you make an escape. Um, um, it's something that just draws you, you know, uh, it's ideas come for cinema, ideas come for chairs, ideas come for painting. You get a painting idea, you're totally fired up. And the world of painting is so beautiful because it's just you and the paint. It's like a, a circle, action and reaction, flow of ideas, all alone, can go into that world. It is very beautiful. But 
in, uh, my friend Bushnell Keeler, who's a big, big influence in my life because he was a painter that I knew, met, and changed my life because I didn't think you could be a painter when you got to be an adult. He proved that it was tr truly not, not um, the case. And uh, he always said, you need four hours of uninterrupted time to get one hour of good painting. And it's sort of true. You need time to sink into the world, stay in there, and get it going. And there can't be interruptions. Interruptions just, you know, um, mean you kind of have to start again and get back in there. A gente falou de cineastas da sua predileção e quais seriam os pintores então da sua preferência? I like Francis Bacon, Edward Hopper, Magritte, Max Ernst. And I like Lucian Freud's, you know, work. I like uh, Basilitz. I like Clemente. I like, uh, there's many painters. There's a guy, Don Van Fleet, who used to be called Captain Beefheart, and did music in the 60s, 70s. He's a great painter, really great painter. You also produced a film, a documentary about Crumb, which is Robert Crumb. Yeah, Terry Zweigoff directed that. Mm -hmm. And um, Terry, I met up at Berkeley while we were mixing. One, we used to, I used to mix a lot of things up there. And Terry Zweigoff uh, did a really great job on that Robert Crumb documentary. Mm -hmm. Crumb seria uma inspiração sua também? Not really. I respect him. He really had his own voice, mm -hmm. and his medium was comics. But um, really, a creative world, a Robert Crumb world. Ricardo. O senhor está aqui no Brasil já há cinco dias. Eu sei que o senhor está correndo muito uh, divulgando a meditação. Uh, mas eu queria saber se o senhor, quais, se o senhor compartilhasse algumas das suas impressões sobre o Brasil. Uh, queria saber, uh, por exemplo, se o senhor acha que a meditação ajudaria a gente a lidar com o trânsito de São Paulo melhor? <risos> Seria o suficiente? E gostaria de saber se o senhor é, encontrou no Brasil alguma ideia inspiradora o suficiente para estar no próximo filme? Places do conjure ideas. Wuch Poland, when I visited there to go to the Camera Image Film Festival, prompted many ideas, and I ended up shooting there on Inland Empire. Brazil, one of the first things I loved was the rock uh, tunnels in Rio, going through those beautiful mountains. Beautiful mood in there. The people. Warmest people, and I'm, I'm not because I'm here talking to you, the warmest people ever met. Kind, hospitable, and intelligent. And um, so receptive to this thing that there is this field and, that, and, that, and it's possible to enliven it. And um, there's a school outside of Belo Horizonte, City of Children. I went out there because they've been taught Transcendental Meditation. Beautiful stories coming from this place. Poor. One of the parents in, in prison. Um, troubled. Lots and lots of trouble. And you all know about it way more than I do. You give them Transcendental Meditation. That becomes their technique, their thing. And they unfold their full potential, happiness, and things change. And they, 2,500 of the 4,000 had it. We did a group meditation, Donovan sang, and it's a beautiful. And I promise you, it's going to change. The, you know, Brazil, stress is a thing all over the world. Stress buster, just by diving within and experiencing and fusing that field. Crime. Crime is just because of frustrations and stress and not being able to fulfill your desires. Change all that by bringing this up in the atmosphere and watch crime go, watch stress go. And, you know, Brazil is such a beautiful country, but it does have these problems, you know, drugs and stress and violence in, in you know, around the cities. And you can say goodbye to that. Stress-related illnesses. Everybody's heard of stress-related illnesses. Say goodbye to those. Get rid of that stress. And it goes so naturally. 
A gente vai fazer então mais um intervalo e voltamos num instante com o Roda Viva. Até já. O Roda Viva entrevista hoje o cineasta americano David Lynch. A gente falava um pouquinho antes do intervalo de Brasil. E para quem pegou o programa no meio, o senhor David Lynch é um super especialista em café. Tem a grife dele agora à venda nos Estados Unidos. O que, que o senhor achou do café brasileiro? Again. Não, não é verdade que o senhor não experimentou o café brasileiro. Vai experimentar agora no programa. Não. I've had many cups of Brazilian coffee, and it is excellent. Ah, okay, thank you. Quem que queria perguntar isso no intervalo e não conseguiu? Diga, Zé Geraldo. Sr. Lynch, o senhor, como como lembrou aqui o Leon, é um artista multimídia. O senhor se expressa em vários em várias, vários meios, né? Mas uma parte considerável da sua arte, que é o cinema, e especialmente os longas metragens, a mim parece que eles... É, precisam da tela grande, não só da tela grande, mas da sala escura e desse ritual coletivo de embarcar numa atmosfera onírica, numa atmosfera de sonho. né? Então, em vista disso, eu queria que o senhor comentasse isso. Quer dizer, o senhor já falou que gosta da, da, da tela grande, do som poderoso e tal, mas como o senhor vê, é, o senhor acha que no futuro essa, essa experiência de, de compartilhar as imagens numa sala escura, imagens de som numa sala escura, vai ser uma atividade é, é quase que nostálgica, romântica, de um grupo pequeno de pessoas? Ou existe futuro para esse, para essa forma de, de expressão e de arte? I don't know for sure, but I've heard that um, maybe the big theaters in the cities um, are going toward 3D mm -hmm. movies, in more event kind of movies, mm -hmm. and uh, to draw the people in. You can't see 3D at home yet, so maybe they'll go to the theaters to see big event films, and they'll pack the houses. But for the old art house cinema, um, it's very sad, but they've all closed down in the States. Very few art houses left. So um, that cinema will end up on a smaller screen, unless you have in your home a, a, a way to get it, you know, big. The bigger the screen, the more chance you have of really being able to go in to the world. The better the sound, the darker the room, the quieter the room. Get all your, your you know, your food up front and, 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 and go into that world. It's such a beautiful thing. It's harder and harder to get that experience these days. And I saw a thing recently on a dome, like the old planetarium domes. But now they're projecting uh, things on a dome. They could project regular cinema in a dome or, you know, you know, kind of incredible experiences in the dome. And I thought maybe one day every house will have a dome. Estou realmente muito impressionado por essa coisa vocacional que o senhor está nos trazendo de meditar. né? E eu estou muito curioso, queria que o senhor nos desse, e aos telespectadores, né, três elementos de meditação para quem quer embarcar nessa nessa nova experiência. Três elementos para começar a meditar. Find a legitimate teacher. Find a legitimate teacher. Ask all the questions to him or her and get your questions answered. Understand what it is. When you're taught, you're given a mantra, very specific sound vibration thought. And that mantra truly does turn the awareness within. You'll learn the mantra and how to use it. Very, very specific teaching. Then you'll have your first meditation. You'll sit comfortably in a chair, close your eyes, start that mantra within, 
and you will transcend. You'll dive within and transcend, and you will have the experience of transcending. My first meditation, I say, was so sublime, I used the example I, as if I was in an elevator and they cut the cable. <sighs> waves age. of happiness, waves of happiness, and a unique experience. I said, where has this sublime experience been? Profound. And things start getting better. Transcend from your first meditation, every meditation, and watch life get better. Sir David, uh, eu acho que muita gente nos vendo pode se perguntar se essa não é uma uma fórmula de felicidade um tanto simplista. Muito é, é tão fácil assim chegar à felicidade. Como o senhor, no decorrer desses últimos trinta e tantos anos, enfrentou os seus momentos de infelicidade? Foi sempre recorrendo à meditação? It's not a simple form of happiness. Um, but I know that that's a legitimate question. What is, um, what is the difference of a simple or profound happiness? I've had experiences where my whole body is vibrating in this happiness, mm -hmm. like this. It's, it's sublimely, powerfully happy. It's, 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 like I said, physical, emotional, mental, spiritual, just happiness. Será que é felicidade ou é sentimento de prazer? O senhor concorda com alguns médicos ortodoxos que yes, associam aos neurotransmissores, dopamina, endorfina, sibutramina, etc.? Yeah. It's, um, you can tell when you transcend, and the splash of that is bliss, felicidade. The events of your life may stay the same, but how you go through them will certainly change for the better. Things that used to almost kill you don't have that power anymore. And it's not a numbing. You can still get angry, but you can't hold on to it so long. Mm -hmm. You can still get sad, but it will lift. And we all know people that just can't get rid of anger, bitter anger. No one wants to be around them. They poison themselves and the environment. Let them transcend and watch that anger start to recede. Mm -hmm. They can start enjoying life. It's happened to so many people that you say, this must be something very real. The stories, the way it turns life around. They know from brain research now what transcending looks like. Brain research says you, when you sing, you use a tiny part of your brain. Speaking, another part. Physics, another part. Mm -hmm. Painting, another part. On the EEG machine, the only experience in life that lights the full brain is transcending. Boom, total brain coherence. Mm -hmm. A big something said about this level. And it's easy and effortless. Most people think these kind of things are hard. You've got to give up something. You've got to go to a cave. You've got to recede from society. Maharishi said he makes it easy. Mm -hmm. it's, 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 it's an ancient form of meditation, but one that but the nature of the mind always wants to go to a field of greater happiness. Once it's pointed within, you go. That's why a 10-year-old child can do it. Mm -hmm. It's not concentration. It's not trying. It just pointed there, boom, you go, and you start unfolding your full potential and things get very, very good from the beginning. Com que idade estão seus filhos hoje? Well, I hate to tell you how old my <laughs> daughter is, but I had her when I was three years old. She's 40, and my one son is 25 and one's 16. E o senhor cooptou os três para meditação já? Since they were six, yeah. Por <laughs> favor. Okay. Uh, depois de uma experiência como essa de meditação, que filme o senhor me recomenda dos seus para assistir? After an experience like that, you 
you'll be you uh, honestly you'd be able to take any any film no, no, any no, film one of yours um, I know but um, <laughs> any one of mine uh, will make you happy <laughs> you'll have so much happiness you can take anything uh, but you could you know enjoy um, uh, seeing I'll get you give you the elephant man Good. Okay. <laughs> Sir Lynch. yes é, algumas figuras do cinema americano, como Tom Cruise uh, e o John Travolta, por exemplo, eles são vistos com bastante desconfiança por uma parte do público e da mídia pela ligação deles com a sintologia. Eu sei que a meditação transcendental não é uma religião, não é um culto, como o senhor enfatizou, mas algumas pessoas podem vê-la assim. O senhor sente que, uh, de alguma forma, algumas pessoas podem vê-lo como uma espécie de lunático, uhum. talvez, por esse desejo de divulgar meditação? Ou o senhor acha que seus filmes já eram o suficiente para que o senhor fosse considerado um excêntrico? Um, you know, uh, it's nutcakes rolling out of Hollywood. Some actresses come out against fur. Some are big on AIDS. Some are in Scientology. Some are this or this or this. And they go around talking about it or you know, um, get into politics or whatever, and they always say, just go away, you know, concentrate on your filmmaking and things like this. Scientology, they, I don't know what it is. They say, you know, it's, it's you know, this or this or this, but they don't tell you what it is. I can tell you what you know, transcendental meditation is and tell you, you know, stories, and you can see that six or 700 studies showing that, you know, that validating the practice and validating all these benefits that come from transcending. And it isn't a religion. People from all religions practice this. And, and because understanding grows, they understand the religion more. Because appreciation grows, they appreciate the religion more. Misunderstandings are going away. They see that it's a human being thing. And, um, you know, my films, I worried about that. People say, well, he's, he's mighty weird, and now he's pushing, you know, this meditation. But when you talk about it, and they see that, oh, wait a minute, like in the book. You know, so many people have started meditating from reading the, this book. Because it's not a strange, weird thing. It feeds the artist. It feeds the human being. And all I'm doing is just talking about it. One of many people talking about it. But um, I understand people saying, you know, there are a, a, a lot of strange people coming out of Hollywood. Excelente. Uh, os seus, normalmente, a imprensa em geral, mundial, não só uh, a imprensa mundial, costuma uh, destacar sempre o desconforto que seus filmes provocam no público, uh, achando o seu cinema como algo bizarro. É, gosta sempre de relevar as suas obsessões para o café, para o acidente de carro. É, é, incomoda um pouco, é, em conhecendo o senhor um pouco, percebe-se que não, não, esse não é o, o verdadeiro David Lynch, percebe-se essa sua alma mais artística. Isso lhe incomoda um pouco, essa, essa posição de homem-elefante, digamos assim? Não, não me incomoda, porque eles têm uma audiência, eles têm o direito à sua opinião. And there's this phrase, the world is as you are. And they say, if you see the world through dark green glasses, this is your world. If you see the world through rose-colored glasses, gold-colored glasses, that's your world. And I always I say, when the cinema gets abstract, um, the interpretations vary widely. And, but every interpretation is valid. People say and think and do what they want. Light. A Gilda Gonçalves, de Niterói, Rio de Janeiro, pergunta. O senhor, em sua filmografia, aborda com frequência personagens cujas vidas situam-se à margem do grupo social a que pertencem. O que o levou a penetrar nesse universo de rejeição e solidão? Ideas. It's not like I set out, ok, I'm going to do films of uh, people on the fringe of their universe. <laughs> Not at all. I'm going down the street. Boom, in comes an idea. And I see it, feel it, hear it, write it down, and, and, and this idea I'm falling in love with. It's a beautiful, beautiful day. 
I know what I'm going to do because I love the idea and I love the way I think cinema could say that idea. And I'm rolling. É, reforçando uma pergunta que a Lilian fez sobre seus próximos projetos. Né? Então, o senhor é, vai ser produtor executivo de dois outros filmes. Eu queria saber se existe algum projeto seu como, como diretor, se está se em, em esboço, em embrião, algum projeto, se nós podemos esperar um novo David Lynch para os próximos anos. I don't have a new uh, David Lynch feature yet. But I'm, I'm loving um, painting and music and photography right now. Mm -hmm. And I'm working on a documentary of, of a 15 country tour I took talking about meditation and peace. Okay. So um, it's not a David Lynch film, but uh, just the same. Uh, that's what I'm working on. Sr. David Lynch, uh, eu que quero agradecer demais a sua presença aqui, mas não sem antes lhe perguntar. O senhor falou tanto que meditação é completamente independente de religião. O senhor tem alguma religião? O senhor acredita em algum Deus? I was raised Presbyterian and I believe in God. Ok. Muito obrigada pela sua presença Thank you very much. aqui no nosso programa Thank hoje. You all very, very much. Gente, Thank muito you. obrigada Thank também you. a vocês, os nossos entrevistadores, e muito obrigada a você, telespectador, que vai nos ver de novo na segunda-feira da semana que vem com outro Roda Viva. Até lá, uma ótima semana a todos e boa noite. <música>